Shere Khan Dino Mares de Yekin Deepika Masimar Khan, Ilka Chor Khan Teen So Mandi Kya Dak Indi Kikko Laughing Queen Raja Garu Hey, Utti Mida Koodu, Uppu Chapa Thoodu Hey, Utti Mida Koodu, Uppu Chapa Thoodu Vattin Channu Vujaru Naku Kuddu Betti Netti Naku Nella Madhya Nasa Chippu Vato Chenamma Naku Utti Mida Koodu, Uppu Chapa Thoodu Vattin Channu Vujaru Naku Kuddu Betti Netti Naku Nella Madhya Nasa Chippu Vato Chenamma सत्कार जबरदस्त रात बैड न्यूज़ ये इंटेंटे इधर कॉम्पक नहीं हूँ वाचमैन का चार्ज नहीं हूँ सर नज़र दिल से कहीं कहीं कोट है दुख सर तीस जाता हूँ सर और कपूर ना लाइफ यंत्र बाउंड है दिल से इंटेंटे जबरदस्त लोग चार्ज नहीं पड़ो प्रतिरोज़ वो का पंडा के लाउंड है सर आप पंडा के लाउंड तो चौदह � जबरदस्त राकुंडा 
మీకు షూటింగ్ రెడీ అవుతుంది మీరు రెడీ అవ్వండి తొందరగా చూసారండి ఇది ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎంత ఆనందంగా ఉండేది సార్ ఒక్క క్షణంలో మీ దయ వల్ల ఎలా మారిపోయిందో తెలుసా ఇప్పుడు చూడండి సార్ చెక్ రాకపోతే ఎన్ని కష్టాలు ఒక్క క్షణంలో ఎలా మారిపోయిందో చూసారండి అదృష్టం ఏం చేస్తాం సార్ ఇలా ఉంటది ఎరా పొట్టిరాజు ఏంటి మావ గారు ఏం చేస్తున్నావు మావ గారు ఎవడెవడో లోపల వచ్చి చందాలని అడుక్కున్నాడు నువ్వు బయట కూర్చుని ఏం పిక్తున్నావు కుక్క ఏం చూస్తున్నావు కుక్క అన్నారు కదా దాన్ని ముద్దుగా పప్పి అని పిలుచుకుంటాను కదా నిన్నరా కుక్క మావ గారు ఇంటికి ఇంటికి సున్నాలని అడిగాను ఏం చేసావు అదేనండి మాట్లాడాను వారం రోజులు వస్తానని చెప్పారు అదే నువ్వేవా అంటే నేనే చెడిపెట్టి ఎంతరా చిన్న బిల్డింగ్ మూడు ఫ్లోర్ లే మూడు ఫ్లోర్ చిన్న బిల్డింగ్ మొఖానికి రాఘవా నిలయం ఒకట నన్ను ఓదార్చడానికి ఎవరు లేకపోయినా నిన్ను ఓదార్చడానికి నేనున్నాను ఏమే పండు పండు లారీ వచ్చినట్టు వస్తావేంటే ఏంటి చెప్పండి ఏం లేదు మనసు ఏం బాగోలేదు ఒక స్ట్రాంగ్ కాఫీ పెట్టిస్తే తాగేస్తాను డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత లోపలికి రావసారి ఎందుకు లంగాకి బొంద ఎక్కేయాలి ఈ లంగాలకు బొందులు చాలు రథం తాగే తాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఎక్కించాలి పంచ 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 మొఖానికి పంచ ఇదిగా నా బ్యూటీ బార్ లో ఐటమ్స్ గంట లోపల ఇవి లోపలికి రావాలి అర్థమైందా ఏదో కడగడానికి పీచు ఉంటే సరిపోద్ది కదే పంచుల మీద పంచులు ఈ మాత్రం పంచులు జబర్దస్త్ లో వేసి ఉంటే నేను మెడ పెట్టి బయటికి గంటే వాళ్ళే కాదు ఇదిగో గంట లోపల లోపలికి రాలేదు అనుకో చీల్చి చిల్లీ సాస్ పోసేస్తాను అర్థమైందా అబ్బా రాఘవా నిలయం మళ్ళీ బోర్డు ఒకటి నన్ను మీరు జబర్దస్త్లోంచి విసిరేస్తే ఈ దీన్ని వీళ్ళు ప్రతిరోజు విసిరేస్తూనే ఉన్నారు సార్ పుట్టరాజు సుధు గారితో ఏదో ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళామంటే ఏంటి అదే స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ మీద కొద్దిగా డాన్స్ చేయాలని చెప్పి డాన్స్ వేసావా ఏ పాటకి ఏంటి గాలి వానలో వాన నీటిలో పడవ ప్రయాణం ఎక్కడో గమ్యమేమిటో తెలియదు పాపం ఇందులో డాన్స్ ఎక్కడ ఉంది పేమెంట్ ఉంది కదా నిల్లేను పేమెంట్ ఏది డాన్స్ లేదు కదా అని ఇవ్వలేదు మావగారు ఇలా రండి మా ఏంటి శీతాకాలం వచ్చేసింది కదా వచ్చింది రాత్రి అయ్యాక రోజు చల్లేసేస్తుంది మావగారు కప్పుకోవడానికి ఏమైనా ఉంటే ఎవరా మావగారు అల్లుడి గారికి భలే వెచ్చగా ఉంటది జాగ్రత్తగా దాచుకో సరిగ్గా పని చేయ ఇక్కడ అమ్మా అమ్మా ఏం చేస్తున్నావురా అడుక్కోండనయ్యా అడుక్కునే పద్ధతి ఇది కాదురా దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటది ఆర్టిస్ట్ ని ఇక్కడ ఉన్నాను ఆర్టిస్ట్ ని ఇక్కడ ఉన్నాను నువ్వు ఇలా చిలక పలుకులు పరిగితే ఇంట్లో ఉన్న మనుషులు కాదు పిసా చాలు ఒక మెతుకు కూడా ఇవ్వరు నేను చెప్తాను నేర్చుకో ఒకే టైమ్ లో వస్తున్నారండి ఈ రోజు బాబు నీ వాయిస్ ఎక్కడో విన్నట్టుందమ్మ నాకు ఒకసారి ఆగు బాబు ఒకసారి ఇటు ఇలా తిరుగు బాబు ఒకసారి తిరిగేమ్మాద్ది ఎలా ఉండేవాడు ఎలా అయిపోయావు అదే కూడా అప్పట్లో బాగుండేవాడి ఇప్పుడు రోజు అదిరిపోతుంది
నన్ను కూడా నీతో తీసుకెళ్ళిపోవడానికి దండం పెడతాను ప్లీజ్ నీతో తీసుకు ఎంత రెడీగా ఉన్నాయి ఏంటి మన వాళ్ళు అందరు వస్తున్నారు ఇలాగే మన ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్కెస్ట్రా పెట్టుకున్నా బతుకొచ్చు ఇదే బెటర్ ఈ వాయిస్ ఎవరిది అయిపోరాది గాడు వెనుక వీధిలో బతుకు ఎక్కడ కూడా కాంపిటీషన్ ఇంకెక్కువ లేట్ చేసామనుకో అయ్యో పాప అనిపించింది అది నిజమే రాఘవ్ గారు ఓన్లీ జబర్దస్తే కాదు ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నా ఉద్యోగం లేకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటే ఇలాగే ఉంటుంది అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఈ పనిలోకి వచ్చామనగానే అయ్యో మా వల్ల కాదు అది చూడటానికి అందుకని వదిలేస్తున్నాం బాగుంది అది పడిపోయినప్పుడల్లా ముందుకు వచ్చి డోరాలు బాగుంటాయి గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవిడ ఉషారు నచ్చింది ఆర్పి నీ హుషారు థ్యాంక్ యూ డాడ్ మేము చాలా బాధగా ఉంది ఇది ఆఖరి స్కిట్ అయితే నీకు అన్ని ఆఖరి స్కిట్ అంది హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకున్న నిర్ణయం కదా నేను ఎప్పుడో చెప్పాను తీసేమని ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవటం ఎక్కువ ఒక అవకాశం ఉండే డాడ్ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అబ్బా తలనొప్పి తప్పించుకున్నాను రా బాబోయ్ బాధపడకరా ఎన్ని మామూలే సార్ నీకు ఫైనల్ ఛాన్స్ ఈ రోజు బా చేస్తే మేము రికమెండ్ చేస్తాం లేకపోతే నీ చావు నువ్వే చావాలి బా చేస్తా సో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే లెట్స్ వెల్కమ్ కిరా కాపి అండ్ సి ఈ సాంగ్ ఇలా వింతగా డాన్స్ ఇచ్చిన ఆర్పి ఏంటి పిండి మిల్లు స్కిట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నారా ఇది స్కిట్ లో పిండి మిల్లు కాదండి స్కిట్ లో సరిగ్గా చేయకపోవడం తీసేసిన తర్వాత పెట్టుకున్నా పిండి మిల్లు ఒకప్పుడు బాగా ఏలే ఇప్పుడు ఏమీ లే నా పరిస్థితి ఎట్టుంటే రీసెంట్ గా నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలివేట్ అవుతున్నాడు నా కంటిస్టెంట్ బాబీ వాడి పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం నేను ఇంత బాధలో ఉంటాను నువ్వు ఎందుకు పాట పాడుకుంటున్నావా నేనే కాదండి మిమ్మల్ని జబర్దస్తులను తీసేసాక తెలుగు ప్రజలందరూ ఈ పాటే పాడుతున్నారు ఎందుకు ఆ పాట పాడుతున్నారు ప్రతి గురువారం మీ స్కిట్ రాదు రాదు ప్రతి ఆదివారం మీ స్కిట్ రాదు అవును మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ డేస్ చూసారా మీరు కూడా పాడేసుకుంటున్నారు తెలుసాబో <laughs> 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 ఇలాంటి వాళ్ళకి టీమ్ లీడర్ పదవి ఇవ్వడం వల్ల పదవే చీప్ అయిపోయింది మేడం ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన రోజు అయిపోయింది చేయలేదే అనుకో మన అన్న అని కలుపుతారేంటి ప్రతి డైలాగ్ చెప్పి అయ్యా ఈ డైలాగ్ కూడా బాగానే చెప్పిన అవి లేదు ప్రతి దానికి అరవ మాకు నువ్వు మీ అందరికి నా నుంచి తెలియని ఒక సీక్రెట్ తెలుసా మీకు కాంపిటీషన్ మీకు కామెడీ వచ్చని చెప్తారేంటి రాశాడంట <laughs> జొన్నలు విసిరేస్తున్నాం ఎందుకు ఇందాక ఒక ఆవిడ వచ్చి జొన్నలు ఆడించమందండి అందుకు ఆడేస్తున్నాను ఎందుకంటే అలా విసుక్కుంటారా అవును రా ఒక స్థాయికి వచ్చినోడికి విసుకునేది ఉంటుంది డాడీ అది స్థాయికి వచ్చినోడికి కదా నేను మూడు పంచులు వేసే లోపల నా మూడు చెడ కొడితే మాడు బగిలేటట్టు కొడతా ఏంటి మూడు పంచులు వేస్తారా మరి ఇవ్వలేదా నువ్వు మారంక 
బిస్కెట్ల కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు నేనేసేటువంటి మూడు పంచులు మీ మూడు బాగుండడం కోసం ఆర్పీ పిండి మిల్లు ఇది ప్రపంచంలోనే నంబర్ నెంబర్ వన్ పిండి మిల్లు ఒకసారి నీ దగ్గరికి నా దగ్గరికి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వస్తూ ఉంటారు ఒక రోజు వెంకటేశ్వర్ వచ్చాడు ఎవరి గోధుమలు ఇస్తాను పిండి చేసి పెడతావా అన్నాడు ఎవరు అని చెప్పి లోపల వేస్తాను పిండి చేసి వచ్చి చేతులు పెడితే ఓపెన్ మీద కొట్టాడు పిండి అనేది మెత్తగా ఉంటదా ఇలా లోకల్ గా ఉండదు ఇలా హిందూ చేసేవాడు తిరిగి నేను కొట్టా మరి కొండల్ని సైతం పిండి చేయడానికి ఇది నా బాబు గారి పిడికిలు కాదురా పిండి గిరిని అన్నా పిండి గిరిని అన్నా రోజా గారు నా పిండి మిల్లికి ఇన్స్పెక్షన్ వచ్చారు గ్రైండర్ మీద నేను రోజా అని రాసి పెట్టా ఏమార్పి తిరిగే గ్రైండర్ మీద నా పేరు ఎందుకు రాసా పోనింది మేడం ఇరవై నాలుగు గంటలు నా ఈ గ్రైండర్ అడ్డోదుపు లేకుండా ఆకుండా పని చేయాలని ఈ పేరు రాశానని చెప్పా అర్థగంత అయింది ఆపేసి ఆయన తర్వాత ఏముంది అది రే తిట్టావా పొగిడావా నాకు అది అర్థం కాదు అంటే నువ్వు అంత కష్టపడి పని చేస్తావు అనే ఉద్దేశం ఒక న్యాయ నిర్దేతగా ఒక రాజకీయ నేతగా ఒక ఆడపడుచులకి ఆపదగా అసలు ఎలా అలిసిపోకుండా చేస్తున్నారు మేడం నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు నీ స్కిట్లు చూసే నాకు ఎనర్జీ రోజాకే డౌట్ వచ్చిందిరా నువ్వు పొగుడుతున్నావా వచ్చేసింది <laughs> 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 నాకెంతో కోపం వచ్చిందంటే తిరిగి ఆ మూడు రోజులు ఒకటి సో ముక్కు మీద కొడతాం అనిపించింది ఇంతటితో బిస్కెట్ల కార్యక్రమం సమాప్తం నువ్వెందుకు చెప్పావరా నెక్స్ట్ చెప్పాల్సింది నేనే కదా ఎవడం వీడు ముక్కుదల మొహోడు దొరికా నాకు అర్థం కాదు సెలగనాలు ఎక్కడ పాత్నరం పిలిపించు తాగి ఊగతా ఉంటే క్యాన్సర్ రా క్యాన్సర్ వస్తుందా నిన్ను కూడా తీసేశారు కదా ఇంట్లో బాగా బాధపడుతున్నారా నన్ను తీసేస్తారన్న బాధ కంటే నిన్ను తీసేస్తారన్న ఆనందం మునిగి తేలుతున్నారు పిండి గిరిని మూల్యానికి ఇది అడ్డదడ్డంగా అరిచి వీడు డైలాగులు మరిచి ఓడి లూంగి ఏకంగా తెరిచి నా జీవితాన్ని కరిచి కరిచి వదిలిపెట్టారండి ఇవన్నీ పక్కనట్టండి నేను బాగా చేస్తున్నా లేదా కేవలం నీ వల్ల వీళ్ళందరూ పక్కెళ్ళారా కానీ నువ్వు కంటిస్టెంట్ కష్టాలు తెలుసుకుంటావరా బాబి తీమి లేడర్ అవుతావా కదా ఉండాలి <laughs> 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 బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ పన్నెండు మూడో ఇల్లు నీలాంటి అనాథల కోసం ఒక ఫౌండేషన్ పెట్టా దీని మీద వచ్చిన ఆదాయం అంతా అక్కడ బతికిస్తుంటాను అంతే ఒకటి చెప్తున్నా ఏ పక్క నుంచి పిండి కావచ్చు నాకు సంబంధం లేదే దబ్బున మొహం దాడా ఏందయ్యా 
అర్ధ గంట అయింది గింజలు పోసి పిడికెట్ పిండి రాలే గింజలు అయితే రాపోచ్చాడా బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ పన్నెండు ఏడం పక్క నుంచి మూడో ఇల్లు ఒక్కసారి మీకు పిండి అంతా చూపిస్తారండి లోపల ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయింది రండి నోట్ల మండు కొడతాను కానీ నువ్వు నోట్ల పిండి కొట్టలేదు రా ఆయనయ్య ఏంటి మా ఏ కొడతానే ఏంటి ఇప్పుడు మన సైడ్ ఇచ్చినావు రా ఎట్లా పిండి రాలేదు ఈ మిషన్ నా పర్మిషన్ లేకుండా పేలింది ఏంట్రా ఈ నేల మీ చరిత్రలో కనీసం ఇది ఒకటైనా పేలిందండి సంతోషించండి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలుసులేదు జడ్జెస్ మీరు స్కిట్ అయిపోయింది ఏం జరగబోతుంది ఆర్పి ఉన్నాడా లేదా నలుగురు నీకు బాగా సపోర్ట్ చేసి సూపర్ గా అని స్కిట్ పెళ్లేలాగా చేసి ఓవరాల్ గా చాలా బాగుంది నా దగ్గర తప్పించుకున్నావు ఈ రోజు మరి బాబు గారి దగ్గర తెలియదు బాబు గారు బచ్చగా చాలా అన్నట్టుగా బతికి బట్ట కట్టావు బాబు నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం చాలా బాధగా ఉందయ్యా దేనికి సార్ ఇవాళతో లాస్ట్ స్కిట్ అని విన్నాను మమ్మల్ని ఎందుకు తీసేస్తున్నారు సార్ నీ టాలెంట్ ఎక్కువైపోయి అందరికన్నా ఎక్కువ హిట్స్ నీకు వస్తున్నాయి ఒకవేళ జబర్దస్తు నుంచి నన్ను తీసేస్తే మా మరదల్ని పెళ్లి చేసుకుని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటా అది ఎలా ఉంటుందో చూడండి రోజా గారు నాకు ఇద్దరు బావలండి వాళ్ళలో నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఇంతకీ వాడెక్కడ ఎరా పాట ఎలాగుంది ఈ పాట మొత్తం మీద నీకు సూట్ అయ్యే లిరిక్ ఒక్కటేరా ఏంటిది ఒక్క పెట్టనైన కొట్టలేడు సోగాడే సరే కానీ నా ఎంట్రీ చూసి భయపడ్డావు కదా ఒరే మంచం మీద పడ్డానికి మంచాన పడ్డానికి చాలా తేడా ఉంటది మంచం మీద పడే వయసు నాది మంచాన పడే వయసు నీది తేడా లేదట్రా అయినా నీ కర్ర తెచ్చుకుంది స్టైల్ గా నిలబడ్డం కోసం నువ్వు తెచ్చుకుంది ఈ భూమి మీద నిలబడ్డం కోసం మా వాడి రాజసేన చూడరా ఎవరా వాడు దమ్ముంటే కనిపించి మాట్లాడరా రే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను రా ఓ ఇక్కడే ఉన్నా నీ జీవితం వీపు లాంటిదిరా కనిపించదు చేతికి అందదు రాజు గారిని చూడ రాజసంగా ఉండా పొట్ట విప్పి చూడ పది రోగాలు ఉండా నైట్ అయితే నడు నొప్పులు ఉండా విశ్వదాభి రామా వాడి ఒళ్ళంతా రోగాలేరా మామా నువ్వు అలా ఊగకరా నీ ఊపుడికి నీ చేతిలో సూడి గేదెని పెడితే అది పాడి కదా ఇద్దాం ఏంట్రా ఇది నువ్వు గెలిస్తే ఇవి తింటానని బంధం వాడు గెలిస్తే ఇవి తింటానని బంధం మొత్తానికి తింటానికి అయితే ఫిక్స్ అయ్యావు ఇప్పుడు ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది నువ్వు ఉట్టి కొట్టగానే ఊళ్ళో నాడలో అందరూ నేను ఎత్తాలని చూస్తున్నారు అందరు అవసరం లేదా ఒక నలుగురు ఎత్తనే చాలు ఇక్కడ దగ్గరలో తీసుకెళ్ళొచ్చు ఊళ్ళో కొత్త వచ్చిందా ఇది నా కోసమే పుట్టినట్టుంది కదా నీ కోసం పుట్టినట్లేదు నీకే పుట్టినట్టుంది దండ్లది రెడీ చేసుకోండి ఉట్టు కొడుతున్నాను ఈ మత్తి కొట్టుకుపోయేవాడు ఉట్టి కొట్టుకుపోతాడని మీరు అనుకుంటున్నారా డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఈ వృద్ధ బాలుడు చేసే సాహసానికి ఇతను ఉంటాడా పోతాడా ఆప్షన్ ఏ పోతాడు ఆప్షన్ బి ఖచ్చితంగా పోతాడు ఆప్షన్ సి వాడు పోవటానికే పుట్టాడు 
రే అన్న ఆప్షన్లు పోతాయనే ఉన్నాయి రా నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదురా సరే వచ్చాను ఉట్టు కొడతాను రే రెడీయా విజయలేదురా తప్పండి రే ఇదేంట్రా పైకి కిందకి వెళ్తుంది మధ్య ఆగదా ఎందుకు తాడిప్పి కింద కూర్చోబెట్టి కొట్టుకోరా నీలాంటోడే మనసేం బాగాలేదని మోషన్ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాడంట ఉట్టి కొట్టిన వెంటనే దాంతో పెళ్లి ఎంతనే శోభనం ఉట్టి కొట్టిన వెంటనే చిన్న కర్మ పది రోజులకు పెద్ద కర్మ కానీ నువ్వు ఇదేంట్రా నా ప్రమేయం ఏమి లేకుండానే బాగా తలసిపోయింది ఇప్పటికైనా అర్థమైందా రే పెళ్ళి అయ్యా కూడా నీ ప్రమేయం లేకుండానే అన్ని జరిగిపోతుంటాయి నువ్వు లేకుండా నేను ఒక్క రోజు కూడా బతకలేను రాదా అది ఉన్నా కూడా నువ్వు ఒక్క రోజు కంటే ఎక్కువ బతకలేవు రాదైనా చేయగలను రా కానీ దాన్ని ఏం చేయలేవు కదరా ఆ అమ్మాయి మా అన్నకి దక్కకపోతే నేను కిరసనాలు పోసి అంటించుకుని కాలిపోతా ఇంతకు ముందు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసావు కదా నీకేనా తెలిసి తెలిసిపోతుంది అయినా నన్ను పెళ్లి చేసుకోబోయాడికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి తను కబడ్డీలో పెద్ద తోపై ఉన్నాయి ఈ కబడ్డీ వచ్చా కబడ్డీ వచ్చా ఒరే బ్యాట్లు వికెట్లు రెడీ చేయండి రా నీ మీద ఊసి ఊసి నాకు కూడా బోరు కొట్టింది రెట్ర వచ్చేసా ఇప్పటిదాకా మీది పెద్ద లగా టీమ్ అనుకున్నారా ఇది ఎంటర్ అయ్యాక తెలిసింది మీది పెద్ద లంగా టీమ్ అని ఎవరు వస్తారో రండి రా నేనే వస్తా ఒక కేకు ముక్క అందరికి తెలిసిన బుటేకు చెక్క ఏంటి రాఘవేంద్రరావు గారి పాటకి రాక్షస బెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినట్టు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి రెండు రా ఈసారి ఎవడో రెండోసారి కూడా మాకు ఇచ్చే అవకాశం రెడీ వన్ సెకండ్ ఒక గండం గడిచింది అనుకునే లోపే కబడ్డీ రూపంలో ఇతను ఇంకొక గండం ఉరించింది ఈ గండంతోనైనా ఈసారి ఇతని పెండం ఎవరు పెడతారు ఒకవేళ పెడితే అవి ఎవరు తింటారు ఏ కాకులు బి తోడేళ్ళు సి గద్దలు డి దొరబాబు చాకలతో నాలుగు రైట్ లేని దొరికినా తింటావులే నువ్వు యవ్వనాన్ని వదులుకోను యవ్వనాన్ని వదులుకోను అబద్ధాన్ని నిజం చెయ్యను అబద్ధాన్ని నిజం చెయ్యను కాసేపు అలాగే తిరుగుతాడు అలు పెరిగిద్ది ఆ తర్వాత బీబీ పెరిగిద్ది మళ్ళీ కోతం వస్తాను కదా మళ్ళీ రా చూస్తాను రా వెళ్ళు ఇప్పుడు మీ సంగతి పడతా మా ఊర్లో ఒక పడుచుంది వీరు అంటే భయం అన్నది ఎద్దు తాడు దింపుకొని వస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు మీరు ఏంట్రా ఏనుగు తొండంత అరటి పల్ల గెల తీసుకెళ్ళిన టట తీసుకెళ్ళావు నువ్వు ఎవడరా నెక్స్ట్ ఎవడు వస్తున్నాడు రా నేను కానీ బరిలో దిగానండి వెనక ముందు ఆలోచించాలి ఆరు దాటితే నువ్వు ఆడా మగాన్ని కూడా ఆలోచించలేరా ఒక్కటే చేసా దొరికిపోయా ఒక్కటే చేసా దొరికిపోయా రే మా దగ్గరకు రావేంట్రా మీతో నాకు పర్లేదు ఒక్కటే చేసా దొరికిపోయా ఒరే నువ్వు ఒకటి చేశానని చెప్తున్నావా ఇంకోటి చేయడానికి వాళ్ళని పిలుస్తున్నావా ఏం రాజు మొత్తం అయిపోయారా ఏంట్రా అది అంబులెన్స్ ఓ ట్రావెలింగ్ చేసి చేసి అలవాటు అయిపోయిందా ఏమైందండి వన్ సెకండ్ మీరందరూ అనుకున్నట్టే కాలం ఈ కటిక వృద్ధుణ్ణి కాటేసింది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చేతులు చంపాపేటల్ని కాళ్ళు కాచి కూడా వెళ్ళి మరి ఇటువంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో ఇతను సంసారం చేసుకుంటే చేయగలడా ఆప్షన్ ఏ చేయలేడు ఆప్షన్ బి ఆ దేవుడికే తెలియాలి
సంధ్య గారు అది చేస్తే చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు చెప్పిందే చెప్తూ ఉండాలి పంచుల వర్షం అండ్ నవ్వి నవ్వి కడుపు నొప్పేస్తుంది నిజంగానే అందరూ జలసీగా ఫీల్ అయ్యి అలాగే టీమ్ లీడర్స్ అందరూ సో ఈ రోజున కొంచెం తక్కువ చేసి వాళ్ళని సంతోష పెడతారు అనుకుంటే ఏం తగ్గలేదు నాకైతే బొగ్గలు నొప్పేసాయి చాలా బాగుంది ఇద్దరు దసరా పూలు గెటప్ వేసుకుంటే నచ్చింది ఉట్టి పడిపోతే అతని ప్రయోజనం లేకుండా ఎన్నో జరిగిపోతుంటాయి అని డైలాగ్ ఇలియరస్ అందులో ఏమైంది అనే ఒక న్యూస్ రీడర్ లాగా అని ఇలియరస్ వర్క్ అవుట్ అండి గోట్ కేబిడ్ అప్ ఏంట అభి లాస్ట్ స్కిట్ అనగానే చాలా స్టైలిష్ గా చేస్తున్నాం లాస్ట్ స్కిట్ అదే అభి ఒకళ్ళు ఇదే లాస్ట్ స్కిట్ అయితే అలా అనగానే సార్ బళ్ళు ఓడలు అవుతాయి ఓడలు బళ్ళు అవుతాయి అంటే బళ్ళు ఓడలు కావాలి కానీ ఓడలు బళ్ళు కావద్దు సార్ ఒకళ్ళు దీని లాస్ట్ స్కిట్ ఏం చేస్తాం చెప్పండి సార్ చేసి చూపిస్తాను సార్ చెయ్యి చాలా షాక్ కి గురయ్యాడు అభి ఏం చేస్తాడో ఏంటో చూపిస్తాను అంటున్నాడు గా చూసేద్దామా లెట్స్ వెల్కమ్ అదిరి అభి లాంగ్ విత్ స్టీ సరి గమ పద నిస్సా అర కరో కరో జర జల్సా నీ బందరా నీ బంద పోయిన వారం స్కిట్ కొట్టాం కదా మేడం అందుకే అసంతోషం చెప్పు అమ్మా స్కిట్ కొట్టాం కదరా ఇంకో పది పన్నెండు వారాల దాకా స్కిట్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు రా సూపర్ అన్న సార్ ఐమ్ సారీ మీకు ఇచ్చిన మాట తప్పాను సార్ ఏమైందన్న పండగ పండగకి స్కిట్ కొడదాం అనుకున్నాం రా కానీ పండగ లేకుండా కొట్టేసాం మనం కొట్టింది పండక్క అన్నా ఏ పండక్కి రా బోనాల పండక్కి అయితే సారీ బ్యాక్ సారీ బ్యాక్ సారీ బ్యాక్ అయితే మనం పండ పండక్కి ఇట్లా కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోదాం అంతే రిలాక్స్ అన్నా ఇంకా ఇరవై రోజులు అలా పండగ అన్నా ఇరవై రోజుల్లో అవుతాయి ఇంత తొందరగా అయితే కష్టం మళ్ళా పండ పండ కొట్టాలని అనుకున్నాం కదా అరే పిచ్చోలా మాట్లాడకు ఇప్పుడు వినాయక చవితి దసరా దీపావళి క్రిస్మస్ సంక్రాంతి వర్ష పెట్టి ఉన్నాయి అన్ని మనమే కొట్టుకుంటూ పోతా అధికారం కాదు నువ్వెంత కమలాసం చేసినా ఆల్రెడీ వాళ్ళు గెటప్ జూనియర్ కమలాసం బిర్దీ చేసిరా ఏమైందన్నా చబర్దశ్ నుంచి కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకోమంటున్నారు ఇప్పుడు నా తలుపులు కిటికీల పరిస్థితి ఏంటన్నా మీకేమైందిరా నిన్ను నమ్ముకొని ఇద్దరు పిల్లల్ని కానన్నా అలా స్కూల్ ఫీజులు ఎవరు కడతారా నేను జబర్దస్త్ నమ్ముకొని జాబు వదులుకున్నారా ఎవరికి చెప్పుకోవాలరా ఇవన్నీ కాదన్న జడ్జెస్ అడిగాను రాబాబు గారు చాలా మంచి మనిషి నేనంటే మంచి అభిప్రాయం ఉంది టెక్నికల్ స్కిట్ అంటే నువ్వే అవి అంటారా ఆయన ఆయన పోయి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను సార్ హలో ఫోన్ పెట్టరా ఎదవా 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 రిక్వెస్ట్ చూసుకోండి అట్లా అడ్డమైన లోపలి పంపేయకండి అన్న ఏమైంది అన్న మా నాన్న అడ్డమైన వాళ్ళు అన్నారా అభినయ కృష్ణ యాంకర్ వచ్చారని చెప్పి ఒకసారి మాట్లాడు ఏంటి ఇప్పుడు రావడం నేను రాకముందే వచ్చి అంత ఉన్నాయి సెట్ చేసావా అవుట్ఫిట్ ఆయన చేసావా గ్రీన్ టీ ఏది ఎంత ఎక్స్ట్రా చేసినా త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ నేను ఏమనుకుంటున్నావు త్రీ హండ్రెడ్ లాస్ట్కి ఇంత బతికి బతికి ఇంటెనక అసిస్టెంట్ అనుకుంటున్నావు రా త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ బయట మామూలు ఓడికే నాలుగు వందలు ఇస్తుంది నువ్వు బాడీ గార్డ్ లేకుండా నీకు ఐదు వందలు ఒప్పుకోక ఒప్పుకోక ఐదు వందలు అడుగు 
చాలా నమ్ముకుంటే మన బతుకు బస్ స్టాండ్ ఏరా భయ్ పంచుల పాని తోపు తేజ అని కొత్త టీం పెడదాం పా చలో ఎల్లంట్రా మీరు కూడా అన్నా ఉన్నప్పుడు అంటే స్పైస్ ఫ్రైవ్ లో తిన్నాం అంత అయిపోయింది ఇప్పుడు డబ్బులు లేవురా దగ్గర ఉన్నాయి ఆగు పది రూపాయలు పల్లెలు తింటావా ఆఖరికి పల్లెలు తినే బతుకు వచ్చింది పట్నంకి వచ్చి పల్లె పల్లె అంటాడు ఎవరేడు తెలియదన్న ఎవరను ఎక్కడో చూసినట్టుంది పల్లెలు ఎక్కడ చూస్తారండి ఏ దుకాణంలోకి వెళ్ళినా ఉంటాయి మేం పల్లెల గురించి మాట్లాడలేదు నీ గురించి చెప్పండి ఏంటి రాగా జబర్దస్త్ చేయట్లేదా నా కాంపిటీషన్ తట్టుకోదాక నన్ను తొక్కేశారు తొక్కేశారు అంటే తమరి మేడ పట్టుకొని గేటు బయట దాకా గింటేశారని రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు గోసా గోసాలు ఆడుతున్నారు రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు గోసా గోసాలు ఆడుకుంటున్నారు అంటే పొట్లో ఐదు రూపాయలే మిగతా జిఎస్టీ జిఎస్టీ పల్లె అన్న ఈయనకంటే పల్లె పడుకుంది అన్న ఇలాంటి పిచ్చి పంచి వేసినందుకే మిమ్మల్ని బయటికి తోసేసారు పొట్లం పల్లీలు బేరబడతారంటే అసలు కొనే మొహమైనవే పనే అన్న ఆయన ముందు నుంచే ప్లానింగ్ ఉన్నాడన్న ఏం ప్లానింగ్ రా అప్పట్లో పొట్లాలు చుట్టిండు ఇప్పుడు పొట్లాలలో పల్లీలు వేస్తున్నాడు అంతే ఆయన అది లేకుండా ఇంకో రకంగా బతుకుతాడు రాసారు మీరు నేర్చుకోండి అలా కాదు కొంచెం ముందుకు రా మనం కూడా ఏదో పని చూసుకోకపోతే మొత్తానికి లేకుండా వెళ్ళిపోతాం రా పోవాలి రా మనం ఏదో పని చేసుకోవాలి రా అంతేనా యాత్రికన్ కృపయా ధ్యాన్ దే గాడీ నంబర్ శూన్య 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 ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ శూన్య పే అభి ఆయగి అదిరే అభి ఆయగి గతి లేక ఆయగి మీరు అదిరే అభి కాదు నువ్వద్దు నీ సమోసాలు అదే నా సమోసాలు తినక నా స్కిట్లు చూడకపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మేడం మన పరిస్థితి ఎట్లుంటే నవీన్ గారు ఎక్కడ ఉంటాడు తల్లే డబ్బులు అమ్మా అబ్బా పచ్చ తీరలో బాగున్నావు అమ్మా నువ్వు గుడ్డివాడు కదా అంటే పచ్చ కామర్ లోడి గురంతా పచ్చగానే కదమ్మా కంపార్ట్మెంట్ మట్టుకుని అపార్ట్మెంట్ అన్నప్పుడు అర్థమైంది నవీన్ గారు అని అమ్మో ఈ కంపార్ట్మెంట్ అంతా ముష్టోలు ఉన్నారు పక్క కంపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నాం ముష్టోల్ల ముష్టోల్ల అంత మాట అన్నాడు ఏంట్రా ఏం చేస్తాం అన్న అలాంటిది నువ్వేంట్రా మళ్ళీ వచ్చావు పక్క కార్డు యూనియన్ కార్డు లేదని తరిమేశారు అన్న యూనియన్ కార్డు అన్న మనం ఒకరొక్కరు అడుక్కుంటేనే ఇలా ఉంది కదా ముగ్గురం కలిసి అడుక్కుంటే కొంచెం గిట్టుబాటు అయిద్దేమో జబర్దస్త్ మే జాగానయి అన్న అనవసరంగా నీ దగ్గర ఉన్నా అన్న ఆ పాని తేజ గారి దగ్గర పోయినా హ్యాపీగా ఉండేటోడు నేను ఇదిగో ఇలా రా దానికి పక్క పోకి పోదే ఒరే అన్న మన ముగ్గురు కలిసి అడుక్కుంటే కేవలం అర్ధ రూపాయి ఆ లొక్కసారి వచ్చి అంటే సూపర్ కంగ్రాచులేషన్ నేను ఎవరంటే జబర్దస్త్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ జబర్దస్త్ నుంచి మిమ్మల్ని వెలగొడితే మీరు ఏం చేస్తారన్నదే కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ ది పెర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద వీక్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ 
సరే మనం స్కిట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి పోదాం ఏదన్నా వచ్చేది అక్కడ చాలా కష్టం ఇదే ఈజీగా ఉంది నాకు అలవాటే కదా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రండి మీకు లైఫ్ ఇస్తా ఉన్న వాళ్ళల్లో రామ్ ఒక్కడే హ్యాపీగా ఫీల్ అయినట్టున్నాడు కదా మళ్ళీ స్కిట్ లో కన్నా ఇదే బెటర్ అంట ఆల్ ద బెస్ట్ అవి బాగుంది మేము ఆ మాట చెప్పేయడానికి ఒక టీం ఉందని సంతోషంతో గర్వంతో విరామం తీసుకుంటున్నాం జబర్దస్త్ లో రచ్చు రవిని తీసేస్తే తీసేసారబ్బా ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి చూసేద్దామ్మా ఈరోజు స్కిట్ లో పంచులు అంచులు దాక్తే సార్ నువ్వు కూడా ప్రపంచం అంచుల్లో ఉన్నావు అలా తోస్తే పడిపోయేలాగా అదే లేదు మేడం ఇవాళ చంద్రాన్ని ఇంటికి పోయి పదహారు పేజీల స్కిట్ రాసుకొచ్చిన పదహారు పేజీల నెంబర్ వన్ ప్రిపేర్ చేసిన నేను కూడా ప్రిపేర్ అయినా అసలు నేను తీసేసిన సంగతి నీకు తెలుసా జబర్దస్త్ నుంచి టార్చర్ భరించలేక తీసిపడేసారు ఒక్కసారి మంచి చేస్తాను బాగా చేస్తే ఉంటారా లేకపోతే ఇదే ఆఖరి స్కిట్ వెళ్ళిపో అరే అగ్ని పర్వతంలో లావాని రచ్చరవి టాలెంట్ ఎవరు టచ్ చేయలేడు సార్ అది సరే తీసేస్తే ఏం చేస్తావు అదన్నా చేసి చూపించొచ్చుగా కింగ్ లో బతుకుతా కూలిచ్చి కొట్టించుకునే టైప్ ఉన్నావు కదా పదహారు పేజీలు కింగ్ లో బతుకుతాను స్కిట్ లోకి వెళ్ళి తీసేసినాక నేను ఏం చేస్తాను మీరు చూడాలి షో జస్ట్ సి అండ్ ఎంజాయ్ వాట్ ఈస్ రచ్చరవి హౌ ఈస్ రచ్చరవి లైఫ్ చాలా నేను సెలబ్రిటీ గా వెళ్తే అందరూ ఇలా బ్యాండ్ మేళం పెట్టి నన్ను వెల్కమ్ చెప్పేవారు నా దరిద్రం ఏంటో ఈ బ్యాండ్ మేళం లో డాన్సర్ అయిపోయాను ఏంటి నాకు పరీక్ష ఏంటి కాదు ఇక చూడు దొడ్డిపాటి కనకమ్మ బ్యాండ్ మేళం ప్రొపేటర్ రచ్చరవి రచ్చరవి ఆ పేరుతో చాలా మనీ అయిపోతుంది నేను జబర్దస్త్ ఈఎంఐ లో ఇల్లు కొన్నా కారు నన్ను తీసేనైతే తీసేసింది కానీ నన్ను తీసేసినాక నా బాబు గారు బాగా బాధపడుతున్నట్టున్నారు కదా బాకు రచ్చ రవి ఉంటే నేను జడ్జిగా ఉండను ఆయన తీయించేశారు అది విషయం అక్కడ రోజా గారు ఏమి లింక్ ఇచ్చారు నీకు చాలా బాధపడి ఉంటది మా అమ్మ బాధపడడం కాదు అసలు నేను తీసేయమని బాబు గారికి ఐడియా ఇచ్చింది రోజా గారే లాభం లేదు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా కింగ్ లా చూపిస్తా ఇచ్చుడు ఈ డ్రెస్ లో నేను ఎలా ఉన్నా బ్యాండ్ మేడం డ్రెస్ లో ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు లేకపోయినా అలాగే ఉంటావు అవన్నీ పక్కన పెట్టు బాబాయ్ నన్ను తీసేయడానికి గల కారణం ఏంటి నీలో కామెడీ లేకపోవడం కామెడీ చేయకపోవడం వల్ల అరే చంద్రం తీసేసినట్టు నమ్మచ్చు సుధీర్ గారు తీసేసినట్టు నమ్మచ్చు అరే ఆది గారు తీసేసినట్టు నమ్మచ్చు నన్ను తీసేసే బాబుతారు బాబు అరే అసలు నీకు ట్యాబ్లెట్ కాదు మొత్తం బ్లడ్ మార్చాలి బాగా చేసిన వాళ్ళు తీసేయమంటే చిట్టు కొట్టావరా ఏ రోజైనా ఫిన్నింగ్ అమౌంట్ వచ్చిందిరా నీకు జనాలు గుండెలు గెలుచుకున్నా బాబాయ్ నేను అందుకే బ్యాండ్ మేళం కొత్తీసావు నిన్ను జబర్దస్త్ వాళ్ళు పక్కన పెడితే పెట్టారు గానీ నన్ను వదిలేరా నాకు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది మీ అందరికి లైఫ్ ఇవ్వబోతాను నేను అబ్బా వెనకటికి ఇలాగే నీలాంటోడు ఏం బాబు అల్లుడు పెళ్ళై మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా పిల్లల్ని కనలేదు ఏమి అంటే నన్ను ఊటీ పంపించండి కోటి మందిని కంటాను అన్నాడట అక్కడ ఏమి పీక లేకపోయావు ఇక్కడ పీకుతావా నువ్వు
శాంతి కుమార్ గాడు వినోద్ గాడు పవన్ గాడు రష్మి గాడు వీళ్ళందరూ కూడా నీకు పోటీ అదే ఇక్కడ అనుకో నువ్వు డైరెక్ట్ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు టిప్పుల టోపీ పెట్టాలి అదే ఇక డైరెక్ట్ మన టోపీలతో రావచ్చు ఇక్కడ నువ్వు చూడు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో లేతాను నిన్ను నమ్ముకొని జబర్దస్త్ లో నువ్వు ఉన్నావు అన్న తేమాతో రెండు ఫ్యామిలీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నానండి పేమెంట్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను పేమెంట్ ఇస్తా ఇది దీన్ని అంబర్ ఫిట్టింగ్ అంటారు ఏం చేస్తా ఒప్పుకున్న తర్వాత వాయించుకోక తప్పదు కదా పట్టండ్ర మళ్ళీ ఒకసారి అన్నయ్యకు సంబ్రంరా మా చెల్ల పిల్ల సంబ్రంగా చేస్తాను నేను రావండి మాకు అరే ఇది నువ్వు తమిళ పాటలు బాగా పాడతాడు కదా ఎవరంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని చెప్తాడు మీకు తమిళ పాట పాడు నేను తమిళ పాట అంటే ఉడక పెట్టి నమ్మక పోడా ఇప్పుడు మీ ముందు రాకపోతున్నట్టు పాట ఇందులో ఏముంది అనే చిత్రం నుంచి ఆకు చాటు పింద తడిచాయి ఆకు చాటు పిందెట్టు తడుతుంది రాక్క నుంచి వర్షం పడతా సార్ ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఎలా కొడతాను కొద్ది కాల్ లేపండి రా జియమ్ మావుడు ఉన్నాడు సార్ మంచి సింగర్ కావాలన్నా మావుడు ఉన్నాడు సార్ మీ తప్పేమీ లేదు సార్ దీనికి వెనకాల వేరేవారు జస్ట్ ప్లీజ్ బందిలేం రే బొగడ ఎలా రా ఏం చెప్పావు అతనికి ఆల్ ఆర్టిస్ట్ పేమెంట్ మనకి ఎత్తదని ఒప్పుకున్నా ఇంతకీ పేమెంట్ ఎంత పదమూడు వేల ఐదు వందలు పదమూడు వేల ఐదు వందల అదేమైనా కోటి యాభై లక్షలు అనుకుంటున్నావే అరే నీ గురించి జనాలు జబర్దస్త్ ఈ రోజైనా కామెడీ చేస్తాడా రచ్చ రవి ఈ సంవత్సరం అయినా కామెడీ చేస్తాడని కష్టం కోసం చెకోరు పక్షులు ఎదురు చూసినట్టు ఎదురు చూస్తాడు నీలో ఏ అవుట్ పుట్టు రాలేదు పిచ్చి రవి సార్ బాబు సార్ సెల్ఫీ దిగుతారా రత్నరవి సార్ అంటే ఇప్పుడు మూడు అంత వస్తున్న గిరిడి పొచ్చోడు ఈ రాష్ట్రాలు మొత్తం తెలుస్తాడు రచ్చరవి కాదు బ్యాండ్ కొట్టిస్తాను పంచుకుందాం అప్పరం నువ్వు బాగా కష్టపడ్డ అప్పరం ఇక వెయ్యి రూపాయలు సాయి నువ్వు ఉండి డబ్బులు పెట్టుకో పక్కన అప్పరావు గారు మీ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది అంటే థ్యాంక్ యూ మేడం అని అదే స్క్రిప్ట్ తొప్పేసి చాలా నుంచి వార్నింగ్ ఉన్నదంటే జాగ్రత్త పడు అబ్బాయి లేక తీసేస్తారు అని పక్క జరుగుతా ఏంట్రా అన్నిట్లో ఉంటది బ్యాండ్ మీద నువ్వు నాయంబర్ ఉండే నడు ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రా నేను జబర్దస్త్ పోతాను జబర్దస్త్ స్టేజ్ మీద కన్నా ఈ గెటప్ లోనే బాగున్నాడు 
రాజమౌళి వచ్చిన తర్వాత రాజమౌళికి అప్పికి మధ్యలో జరిగేది మంచి హైప్ వచ్చింది నైస్ జాగ్రత్త రవి ఇలాంటి స్కిట్లు కొన్ని చేస్తే గబ్బు కొన్ని నిజమైపోయే ప్రమాదం ఉంది బి కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్ సెలబ్రిటీ అవడం ఎంత కష్టం సెలబ్రిటీ అయ్యాక రోడ్డు పడి బతకడం కూడా చాలా కష్టం ఎవరైనా జబర్దస్త్ ఎందుకు మానేసా అంటే ఏం చెప్తున్నా తెలుసా వాళ్ళు తీసేస్తున్నారని చెప్పలే నేను మానేసానని చెప్పా సినిమాలు ఎక్కువ అయిపోయాయని చెప్పి ఏ సినిమాలు చేసామని అడుగుతున్నారు అన్ని మలయాళం సినిమాలు చేశానని చెప్పా ఎందుకంటే ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వగా నేను కొత్తగా ఒక వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారండి ఆ నలుగురులో మీరు బ్రతికినప్పుడు ఎంత సంపాదించా అన్నది ముఖ్యం కాదండి అదే చచ్చేటప్పుడు ఏడానికి నలుగురు కావాలి ఆ నలుగురిని నేను అందిస్తా అరే రాంబాబు ఆర్టిస్టులు బయలుదేరారా ఆ పంపించు నమస్కారం అయ్యా బాగున్నా అయ్యా నమస్కారం అయ్యో అయ్యా కాంబినేషన్ యు ఆర్ మై టీమ్ మెంబర్స్ ఇది బయట ఆడలో మేము చేసేస్తాం అట్లే జబర్దస్త్ టీమ్ లీడర్ బుల్లెట్ బాస్కర్ అని పేరు విన్నావా ఆడవాడు ఆడవాడు ఎవడైతే నేను చెప్తాను నేనే వాడిని అవునా పట్టుకుని బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్ పోలుస్తారా ఆ సుధాకర్ గారి నా టీమ్ లో చేస్తున్నాడు చెప్పుకుంటావులే చెప్పుకుంటావులే గానీ నేను ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేశాను ఇది ఏంటంటే సెవాల్ దగ్గర మీరు మంచి ఎక్స్పెక్ట్ అని ఏడవడంలో విన్నా ఇక్కడ ఇండియా లో ప్రోగ్రామ్స్ వద్దు అమెరికా లో ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం ఇక మేము ఇండియాలో ఏడిచినాం అమెరికా ఎట్లా ఏడుస్తున్నాడు చేస్తున్నాను చిన్నదాని రా పెద్దదాని భూతాలికున్నంత వైపుకు ఉండాలి పోసుకోమ్మాకి దండ పెడతాకో ఈ పని ఏంటంటే అమెరికాలో సవాల్ దగ్గర ఏడాలి పైసలు ఎంత ఇస్తావు వెయ్యి డాలర్లు ఇస్తావు ఒక్కొక్కరికి ఒక్క నిమిషం ఆగు దీనికి ఆ పేమెంట్ భూమి బెత్తులు ఉంది దీనికి ఎంత పోతే ఫుల్ పేమెంట్ ఇగో మా ఊళ్ళో సావుల కోతే ఇతరగారికి కూడా ఇస్తారు నీ వయసు అంతే ఇరవై ఒక వయసుకి ఎంత ఉన్నావే ముప్పై మూడు నోరు మూసుకొని కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరు కస్టమర్ వస్తున్నారు చూసుకోండి నీ పేరేం పేరా గుండాడా మల్లేసు మల్లయ్యా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు మామడు లేనప్పుడు నాకు రెండు సీజలా కళ్ళు ఓపిచ్చి పోతుంటిగా నువ్వేడిస్తే నేనే వద్ద ఏం పేరయ్యా మల్లేష 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 సూపర్ సార్ చూసారు కదా ఇది జస్ట్ డెమో మొత్తం రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు మీ నాన్నగారి గురించి చెప్పుకుంటారు పేట్ స్పాట్ ఎప్పుడు చెప్పండి డేట్ చెప్పండి వచ్చేస్తాం నేను ఎవరు అనుకున్నారు మీకు అమెరికా నుంచి ఉత్తరం వస్తే ఎవరికొచ్చిన పోస్ట్ మ్యాన్ ఈ ముక్క ముందు చెప్పాలి వాళ్ళు చెప్పనిస్తే కదా నన్ను అగో ఇంకో కస్టమర్ వచ్చే అండి ఒక నువ్వు ఇప్పుడు అన్ని నేనే పోవాలి మేడం యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ బీట్ భాస్కర్ రావు గారు అంటే నీ పేరేంటి యాదగిరి 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 అప్పుడే నీకు నిన్ను 
భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం సార్ మూడు వేల డాలర్లు ఇచ్చేస్తాం సార్ సూపర్ యుఎస్ లో కలుద్దాం మీ ముగ్గురికి వేసాను పాలు కావాలన్నప్పుడు అలా బర్రె దగ్గరికి వెళ్ళి తాగుతూ ఉండు ఓకేనా మీ నలుగురికి వేసాలి వేస్తున్నాను రేపు పొద్దున్న శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేయండి My name is Basco. I am coming from India. Oh, good. Back into America. Hey, stop. Where are you coming from? I'm going to go to the American Airlines flight. I'm going to go to the 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 flight. What? I'm going to go to the flight. ఏదో పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళి మొగు నచ్చలేదు అంటే శవం నచ్చలేదు అంటే శవం అంటే కళ ఉండాలి ఫేస్ చూస్తే ఏడుపు రావాలి ఎట్లా కోతి లాగా కొడుకోగా ఒక్కొక్కరికి మూడు వేలు డాలర్స్ తీసుకున్నా కంప్లైంట్ ఇస్తారు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఏదో ఆడండి ఏం పేరు నా పేరు బిక్షపతి బిచ్చపతి నా బిచ్చపతి నన్ను ఆగం చేసి పోతి బిగట బిచ్చపతి నా బిచ్చపతి వచ్చిపోయేటప్పుడు ఇంట్లో పిండి వంటలు చేసినాం అంటే చేసిన చెప్తుంటే అప్పుడు చెప్తుంటేనమ్మా నీకు వేడి వేడి బొబ్బట్లు నీకు మైసూరు బోండాలు మామూలుగా మగాళ్ళు అంటే నేను చాలా మంది చూసిన కానీ మన మొగాడు ఎట్లా అంటే అంటే మామూలు మొగాడు కాదు నా మీద మనసు పెట్టుకొని నీ మీద నాకు చాలు చాలు ఇంకా సవాళ్ళు చెప్పేద్దాం పట్టుకోండి అందరూ ఉండు ఒక్క నిమిషం ఈ రూపాయి బిల్ ఉంది కదా ఇది నాది ఇప్పుడు కాదు నాదే అది లేకపోతే మీరు ఉండలేరని మాకు తెలుసు మేము అస్సలకే ఉండలేము సో అలా ఉందనమాట ఒక్కొక్కరి పరిస్థితి బట్ స్కిట్స్ అయితే ఇందులో కూడా నవ్వించాలి నవ్వుకోవాలి అని మాత్రం ప్రూవ్ చేశారు మన టీమ్ లీడర్ సో మరి చూసేద్దామా 
రైజింగ్ రాజు